Всем привет, друзья! Вы на канале Brick One. И сегодня у нас новая самоделка. Как вы уже увидели с названия, мы будем строить с вами большую самоделку по метро Exodus. Метро Исход его называют по-нашему, да, в нашей локализации. И что же это будет? А это будет бункер Ямантау, да, то есть бункер людоедов, психов еще. Ну, они там вообще уже помешались все. И будем мы строить именно въезд в этот бункер. То есть у нас будут железнодорожные пути. Вот я приготовил. Вот так будет три колии. То есть две будут заброшенных и одна, по которой наши герои добрались туда. Ну и сама история, то есть непосредственно сам сюжет нашей самоделки будет происходить где-то за год или за полтора до того, как Артем с Мельником прибыли сюда в Ямантау. И это будет история про обычных тоже выживших, которые думали, что Ковчег это правда, что здесь они смогут спастись, но попали в руки людоедов, которые уже здесь обосновались. Ну а мы построим сам въезд в этот бункер, построим скалу, построим гермоворота, ну и вот здесь заброшенную какую-то местность, скажем так. Ну вот, друзья, мы подготовили основу под наш ландшафт. Не смотрите, что здесь детали как-то хаотично поставлены, потому что сверху будет ложиться э, рельеф и его закроет все. То есть я это делал так, подложку из тех деталей, которые мне, я думаю, не будут так сильно нужны, потому что серые мне больше нужны, я здесь начал серых. Ну а закончил черными, потому что их мне не так важно оставить под конец и делать как бы с ними уже саму текстуру ну и сейчас мы вот здесь уже у нас будет стена самого бункера в скале здесь мы сделаем большие гермоворота да и уже начнем делать сам ландшафт ну давайте начинать Ну вот, друзья, мы и создали ландшафт. Посмотрите, вот как у нас он выглядит. Я даже начал уже чуть-чуть 
вот здесь сбоку, делать выступ для горы, то есть что сам наш бункер высечен в скале, скажем так, да, и его выходы. Вот я начал, и здесь уже продолжится скала. Здесь гермоворота сейчас построим. Ну и дальше продолжим уже кверху. Ну а потом уже займемся этой частью, где будем декорировать, ставить какие-то какую-то технику, ну и тому подобное. Ну что же, давайте продолжать. Ну вот, друзья, что у нас получилось. Я сам закончил эту часть, то есть сам бункер и сверху горы. Продолжение, да, скажем, скалы, скалы, не горы, скалы. В скалистой местности вот этот находится наш бункер Ямонтау. Ну и что здесь я сделал? Вот смотрите, здесь большие гермоворота. Изначально я сделал так, чтобы они открывались, но потом подумал, зачем, если там все равно ничего нету, зачем, чтобы они открывались. Ну и за, сделали их э, сплошными. Ну и еще маленькие ворота, которые изначально были перекрыты, потому что здесь мы еще наложим кучу всего. Вот здесь небольшая скала такая, продолжение которое уже сверху. Здесь я сделал вот такие колонны, э, которые, ну, опорные, скажем так, колонны, которые держат весь этот бункер в скале. Ну и сейчас будем уже декорировать э, вот эту часть перед э, непосредственно въездом в бункер.
Ну вот, друзья, мы и продекорировали местность возле бункера, то есть где непосредственно происходит действие. Вот так я изобразил. Это у нас здесь наш уже знакомый Васик, который сюда приехал в надежде на то, что здесь есть убежище. Да? Ну и видим, что сюда приезжали на мотоциклах, видим, что здесь целый вагон стоит с какими-то припасами, с какими-то деталями, который сюда ехал который хотел э, здесь найти помощь. Ну, видим, что уже здесь заросло. Одна, э, как бы, колея еще более-менее свободна, по которой еще можно проехать. Ну, а все остальное уже захламлено. Вот так у нас э, вышло продекорировать. Какие-то детали лежат большие. Видимо, после взрыва что-то -то отвалилось от чего-то. Ну вот, э, вот такая у нас получилась самоделка. Сейчас мы поставим еще мини-фигурки и уже будем смотреть окончательный вариант. Вот, друзья, я набросал еще несколько маленьких деталей, чтобы украсить нашу э, территорию. И вот наши герои нашей самоделки. Их трое всего. Э, Лишь у одного было оружие, потому что ну, они неопытные сталкеры. И пока сюда дошли, обзавелись только противогазами, сумками, потому что здесь радиоактивная зона и по-любому нужно быть в противогазе видим вот такого бойца у которого немецкий шлем наверное он его раздобыл где-то в рейхе вот так он выглядит ставим его где-то здесь упала его каска шлем дальше видим вот такого бойца в шапке и с рюкзаком тоже без оружия ну и лидера группы тоже вот в противогазе, в, таком, в такой разгрузке, с гранатами даже и с автоматом. Вот трое, они все спешат, чтобы попасть в бункер. Но, к сожалению, там их ничего хорошего не ждет, как мы знаем по игре. Ну вот, друзья, и вся самоделка. Если тебе понравилось, подпишись на канал, поставь обязательно лайк. Напиши комментарий, что тебе понравилось, что не понравилось. Все будем читать, все будем учитывать. Ну и до скорой встречи, скоро новые видео, скоро новые самоделки. Всем пока!